Nell'altro video vi ho raccontato come fare il lievito del microbiologo. Adesso vi do qualche altro consiglio, raccomandazione e trucchetto per farlo funzionare al meglio. Innanzitutto eh, ricordandovi che il compito del lievito è quello di produrre anidride carbonica all'interno del vostro impasto, è quello che farà lievitare l'impasto stesso e lo farà diventare morbido. Ma il lievito fa anche qualcos'altro, ossia digerisce gli amidi della farina e li trasforma in sostanze più digeribili. Ed il motivo per cui, per quanto vi abbia detto di utilizzare un po' di zucchero all'inizio per far partire il lievito, vi raccomando di non utilizzarlo più in nessun altro impasto per non fare impigrire eh, il um, lievito che è molto furbo e se trova lo zucchero a disposizione non farà questo processo che è quello di trasformare l'amido della farina, di cui non vi dico la formula chimica per uh, semplicità, attraverso le amilasi in glucosio e poi tramite altri enzima il lievito trasforma questo glucosio in alcol e anidride carbonica e questo è proprio quello che voi volete ottenere. Quindi come è importante mantenere il vostro lievito? La temperatura è fondamentale perché come tutti gli esseri unicellulari a 30 gradi replica e quindi con questo caldo parte la gemmazione e si moltiplica, se invece lo tenete a 25 gradi fermenta e quindi trasforma il glucosio nelle eh, nuvolette di anidride carbonica che vi servono per far lievitare i vostri preparati. Quindi ricordatevi per farlo partire e maturare utilizzate questa temperatura quando invece lo fate lievitare per fare il pane, abbassate la temperatura a 25 gradi. Ulteriori consigli sul rinfresco, mantenimento e maturazione. Allora, l'impasto che vi avevo mostrato nel barattolo, utilizzate un pennarello per marcare il livello da cui partite, cioè il volume da cui partite. Quando questo volume in 3-4 ore triplica, allora il vostro uh, lievito è pronto. Liberatevi della crosta, prendete la parte centrale solo, sarà molto spugnosa, 150 grammi, mescolatelo con 150 grammi di farina, 75 di acqua, fate un panetto, fategli due tagli a croce, fatelo lievitare, questo è pronto per essere infornato. Ultimo consiglio sulla durata, um, tenetelo Uh, fuori se l'uso è quotidiano quindi a temperatura ambiente se lo utilizzate ogni volta una volta ogni tanto tipo settimanalmente lo potete conservare fino a 4-7 giorni nel frigorifero anche se perderà un po' di forza se invece l'uso è molto saltuario mettetelo in freezer si uh, indebolirà un po' ma tranquilli con pazienza si riprende un'ultima Uh, avvertenza, se a livello di questi impasti inizierete a vedere delle macchiettine nere, queste sono macchie di muffa, questo non è più buono, è pericoloso, non lo mangiate, buttatelo via e ricominciate da zero.